welcome to tamil biology today we are going to see about the lesson unit 2 principles of inheritance and variation in this lesson first we are going to see about the genetics genetics means how the characters and futures passes from the parents to the offsprings in each successive generation is called the genetics which passes through the gene so we call gene as a unit of hereditary genetics அப்படிங்கிறது parents கிட்ட இருக்கிற characters next generation க்கு போறது தான் நம்ம genetics அப்படினு சொல்றோம் இது gene வழியா போகுது first அதுல நம்ம multiple alleles னா என்னன்னு பார்க்க போறோம் mentally enhanced inheritance peri gene la vande rendu alternative forms irukku nu paakrom onnu vande dominant gene innonu vande recessive gene in the dominant gene vande nama vande normal illana wild allele nu solluvom recessive gene vande mutant allele appdi nu solluvom multiple alleles na enna na two alladhu more alleles rendu illana nariya alleles or gene la irukum or gene eduthitona adha nariya alleles irukum அந்த அல்லில் ஒரு பர்டிகுலர் ட்ரெயிட்ட வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணும் ஒரு சேம் லோக்கஸ்ல இருந்துட்டு அந்த ஹோமலோகஸ் குரோமோசோம் ஆஃப் அன் ஆர்கானிசம் இஸ் கால் மல்டிபிள் அலீல்ஸ் த்ரீ ஆர் மோர் அலீல்ஸ் ஆஃப் அ ஜீன் தட் கண்ட்ரோல் அ பர்டிகுலர் ட்ரெயிட் தட் ஆக்குபை த சேம் லோக்கஸ் அந்த ஹோமலோகஸ் குரோமோசோம் ஆஃப் அன் ஆர்கானிசம் விச் இஸ் கால்டு மல்டிபிள் அல்லீல்ஸ் இப்போ இந்த அல்லீல்ஸ்ல இந்த மல்டிபிள் அல்லீல்ஸ் இந்த ஜீன்ல நிறைய அல்லீல்ஸ் இருக்கு இந்த அலீலெல்லாம் ஏதாச்சும் ஒரு பர்டிகுலர் ட்ரெயிட்டை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுது ஆனால் சேம் லோக்கஸில் லொக்கேட் ஆகிருக்கு ஒரே மாதிரி ரெண்டு குரோமோசோம்லேயும் இருந்துச்சுன்னு சொன்னாக்க பிளேஸில் இருந்துச்சுன்னா அதுதான் வந்து ஹோமலோகஸ் குரோமோசோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதில் லொக்கேட் ஆகிட்டுருக்கு ஒரே மாதிரி இருக்கக்கூடிய ரெண்டு குரோமோசோம் இந் இதுதான் வந்து ஹோமலோகஸ் குரோமோசோம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த ஏ பிளேஸில் சேம் லோக்கஸில் லொக்கேட் ஆகிருக்கக்கூடிய ஒரு பர்டிகுலர் அல்லீல் வந்து நம்ம பிளட் குரூப் அப்படிங்கிற ஒரு கேரக்டர் அப்படிங்கிற ஒரு ட்ரைட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணுது இதை தான் வந்துட்டு நம்ம மல்டிபிள் அல்லீல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் ஹியூமன் பிளட் குரூப் ஹியூமன் பிளட் குரூப் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க ஃபஸ்ட்டு அதோட அதில் இருக்கக்கூடிய கெமிக்கல் நேச்சரை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஹியூமன் பிளட் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துட்டோம்னா அதில் ஆன்டிஜன் ஆன்டிபாடி அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு ஆன்டிஜன் ஆன்டிபாடி அப்படிங்கிறது இது வந்து எருத்ரோசைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிற ஆர்பிசி அதில் இருக்கிற இது தான் வந்து ஆன்டிஜென்ஸ் ஆர்பிசியோட மேலே இருக்கிறது ஆன்டிஜென்ஸ் அதே மாதிரி ஆன்டிபாடிஸும் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இதுதான் வந்து ஹியூமனோட பிளட்டு இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஆஃப் ஏபிஓ பிளட் குரூப் அப்படின்னு எடுத்துட்டோன்னா வென் டூ வென் டூ இன்காம்பிடபிள் பிளட் டைப்ஸ் மிக்ஸ் ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்கா அங்கே வந்து அக்ளூட்டினேஷன் வந்து நடக்கும் அக்ளூட்டினேஷன் ஆஃப் ஃபெரித்ரோசைட்ஸ் ஆக்க ஆ கிளம்பிங் டுகெதர் அந்த பிளட் சைட்ஸ் எல்லாம் ஒன்னா டுகெதராக ஃபார்ம் பண்ணிக்கும் இதில் இந்த வேண்டாத ஒரு ஆன்டிபாடி போய் மிக்ஸ் ஆகிறதுனால இதுக்கு இது ஈக்குவல் ஆகாத ஒரு ஆன்டிபாடி இன்காம்பிடபிள் பிளட் டைப்பில் இருக்கிற ஒரு ஆன்டிபாடிஸ் இந்த ஆன்டிஜன் இந்த ஆர்பிசியில் இருக்கிற ஆன்டிஜனோட இந்த ஆன்டிபாடி போய் மிக்ஸ் ஆகும்போது அங்கே வந்து பிளட் செல்ஸ் எல்லாம் வந்து கிளம்ப் ஆகிக்குது ஒன்னா ஒன்னா போய் சேர்ந்து ஒட்டிக்குது அப்போ அங்கே பிளட் ஃப்ளோ வந்து ஈஸியாக நடக்காது இதை தான் வந்து நம்ம அக்ளூட்டினேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அந்த பேசிஸ் ஆஃப் கெமிக்கல் டிஃப்ரென்ஸ் டியூ டு த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஆன்டிஜன் அண்ட் த மெம்பரேன் ஆஃப் த ஆர்பிசிஸ் அண்ட் எபித்தீரியல் செல்ஸ் இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த கெமிக்கல் நேட்டு நேச்சர் வந்துட்டு பிளட் செல்லில் இருக்கக்கூடிய ஆன்டிஜன்னாலே அதோட ஆர்பிசிக்கு மேலே இருக்கிற ஆன்டிஜன் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு அதை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த கெமிக்கல் டிஃப்ரென்சஸ் வந்து பிளட்டில் வந்துட்டு இருக்குது அடுத்தது இந்த காரல் லேண்ட்ஸ்டைனர் அப்படிங்கிறவர் ஆர்பிசியில் வந்து டூ ஆன்டிஜன்ஸ் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்குன்னு சொல்கிறாரு ஒன்று வந்து ஆன்டிஜன் ஏ இன்னொன்று வந்து ஆன்டிஜன் பி அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு ஆன்டிஜன் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாரு பேஸ்ட் ஆன் த ஆன்டிஜன் ஆன்டிஜன் எப்படி ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்குங்கிறத பொறுத்து பிளட்ஸ பிளட் செல்ஸை வந்து நம்ம த்ரீயை டிவைட் பண்ணுறோம் ஒன் இஸ் டைப் ஏ பிளட் செகண்ட் ஒன் இஸ் டைப் பி பிளட் And the third one is type O blood. We are going to say that type O blood is called the universal donor. Why is this type A blood? Antigens are present in this type A blood. 
அதனால நாம இதை யூனிவர்சல் டோனார்னு சொல்லுவோம் டைப் ஏலையும் இருக்கும் டைப் பிலையும் இருக்குது ஆனால் ஓலை மட்டும் இருக்கிறது இல்லை அதனால அதை நம்ம யூனிவர்சல் டோனார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அதே மாதிரி ஃபோர்த் பிளட் குரூப் தட் இஸ் வெரி ரேரஸ்ட் பிளட் குரூப் அதை ஏபி பிளட் குரூப் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதை வந்து யூனிவர்சல் ரெசிபியண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா அங்கே டைப் ஏல இருக்கிற ஆன்டிஜன் அண்ட் டைப் பில இருக்கிற ஆன்டிஜனும் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு அதனால இதை நம்ம ரேரஸ்ட் பிளட் குரூப் அண்ட் யூனிவர்சல் ரெசிபியண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் காரல் லேண்ட்ஸ்டைனரோட டூ ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்க தான் வந்து இந்த ரெசிப் இதை வந்து டிஸ்கவர் பண்ணாங்க ஏபி பிளட் குரூப்பை ரேரஸ்ட் பிளட் குரூப் அப்படிங்கிறத டிஸ்கவர் பண்ணுறாங்க அந்த காரல் லேண்ட்ஸ்டைனரோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாருன்னு சொல்லி பார்த்தா ஒன்று வந்து வாண்டி கேஸ்டில் அந்த இன்னொருத்தர் வந்து ஸ்டுர்லி இவங்க ரெண்டு பேரும் காரல் லேண்ட்ஸ்டைனரோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இவங்க தான் வந்து ரேரஸ்ட் பிளட் குரூப்பாக இருக்கிற இந்த ஏபி யூனிவர்சல் ரெசிபியன் பிளட் குரூப்பை நைன்டீன் டூவில் வந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்க இன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல பென்ஸ்டீன் அப்படிங்கிறவர் வந்து இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஆஃப் பிளட் குரூப்ஸ் இன் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் இஸ் டிட்டர்மைன் பை நம்பர் ஆஃப் மல்டிபிள் அலீல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி டிஸ்கவர் பண்றாங்க நிறைய நம்பர் ஆஃப் மல்டிபிள் அலீல்ஸ் தான் வந்து பிளட்ல இருக்கக்கூடிய இன்ஹெரிட்டன்ஸோட இதை வந்து சொல்லுது அப்படிங்கிறத இவங்க ஐடென்டிஃபை பண்றாங்க ஹியூமன் பிளட் குரூப் டிட்டர்மினேஷனை இந்த குரோமோசோமோட எங்க இருக்குது அந்த அல்லியில் எங்க ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா இதுதான் வந்து குரோமோசோம் நம்ம பாடியில இருக்கக்கூடிய அந்த டுவெண்ட்டி த்ரீ பேர்ஸ் ஆஃப் குரோமோசோம் தான் நம்ம இங்க பாக்குறோம் அதுல நைன்த் குரோமோசோம் ஆஃப் ஆட்டோசோமல் அல்லீல்ஸ்ல ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு ஒன்பதாவது குரோமோசோம் அது ஆட்டோசோம்ல இந்த ஹியூமன் பிளட் குரூப்பை டிட்டர்மைன் பண்ணக்கூடிய ஜீன் வந்து லொக்கேட் ஆயிருக்குது பிளட் குரூப்பை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய ஜீன் இதை வந்துட்டு நம்ம எல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஏன் எல்லுன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா இந்த பிளட் குரூப் டிட்டர்மினிங் இது இதை ஜீனை வந்து கண்டுபிடிக்கிறவர் டிஸ்கவர் பண்ணவரோட பேர் லேண்ட்ஸ்டைனர் அதனால கேபிட்டல் ஏல்னு சொல்லுவோம் அப்படி இல்லைனா கேபிட்டல் ஐன்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா ஐசோ அக்ளூட்டினேஷன் அப்படிங்கிறத மீன் பண்ணுறதுக்காக நம்ம ஐ அப்படின்னு சொல்கிறோம் த ஐ ஜீன் எக்ஸிஸ் இன் த்ரீ அல்லிலிக் ஃபார்ம்ஸ் ஒன் இஸ் ஐ ஏ செகண்ட் ஒன் இஸ் ஐ பி தேர்ட் ஒன் இஸ் ஐ ஓ நம்ம பிளட் குரூப்ப சொல்லும் போது ஐ ஏ ஐ பி ஐ ஓ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஐ ஓ ஸ்பெசிஃபைஸ் ஏ ஆன்டிஜன் திஸ் இஸ் த ஏ ஆன்டிஜன் அண்ட் ஐ பி டிட்டமைன்ஸ் பி ஆன்டிஜன் இது பி ஆன்டிஜன் அண்ட் ஐ ஓ அல்லில் இதுல வந்து நோ ஆன்டிஜன்ஸ் இதுல வந்து ஆன்டிஜன்ஸ் எதுவுமே இருக்காது அதனால இத நல் பிளட் குரூப் நல் ஆன்டிஜன் அப்படின்னு கூட சொல்லுவோம் ஒரு ஒரு அல்லிலும் ஒரு என்சைம் எல்லா அல்லிலும் ஒரு என்சைமை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அந்த என்சைம்க்கு பேர் தான் வந்து டிரான்ஸ்ஃபரைஸ் என்சைம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஈச் அல்லில் ஐஏ அண்ட் ஐபி இது வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற என்சைம்க்கு பேர் தான் வந்துட்டு டிரான்ஸ்ஃபரைஸ் என்சைம் ஐஏ அல்லில் ப்ரொடியூசர்ஸ் என் அசிட்டைல் கேலக்டேஸ் கேலக்டோஸ் டிரான்ஸ்ஃபரைஸ் அப்படிங்கிற என்சைமை ஐ ஏ வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டு அது கூடவே ஆட்ஸ் என் அசிட்டைல் கேலக்டோஸ் அமைன் அப்படிங்கிற ஒரு என்சைமை வந்து அது கூட சேர்த்து ஆட் பண்ணிக்குது இதை நம்ம ஸ்ட்ரக்சராக பார்க்குறோம் இது வந்து ஒரு ஆர்பிசி இந்த ஆர்பிசியில் வந்துட்டு என் அசிட்டைல் கேலக்டோஸ் டிரான்ஸ்ஃபரைஸ் அப்படிங்கிறது இருக்கு அது கூட சேர்த்து என் அசிட்டைல் கேலக்டோஸ் அமைன் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராடக்டை சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்குது மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருது செகண்ட் ஐபி ஐபி என்கோட்ஸ் கேலக்டோஸ் டிரான்ஸ்ஃபரைஸ் அப்படிங்கிற என்சைம் அது கூட சேர்த்து கேலக்டோஸ் எச் சப்ஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறத வந்து இதை ஆட் பண்ணிக்குது இது வந்து ஆர்பிசி அதில் இங்கே இருக்கிற அதே ஸ்ட்ரக்சர் தான் இங்கேயும் இருக்குது ஆனால் இங்கே வந்து ஹெச் சப்ஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ப்ரீகர்சரை வந்து இது கூட வந்து சேர்த்துக்குது நெக்ஸ்ட் இன் கேஸ் ஆஃப் ஐஓ இங்கே வந்து டிரான்ஸ்ஃபரன்ஸ் என்சைன்ஸ் எதுவுமே இருக்காது அதனால் வந்து நம்ம அதை நல்ல லீல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதில் வந்து எந்த விதமான கேலக்டோஸ் ப்ரீகர்சர் இல்லைனா என்ஏஜி இதை எதுவுமே ஆட் பண்ணிக்காது இது வந்து ஃப்ரீயாக தான் இருக்கும் நல்ல லீல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் என்ஏஜி அப்படிங்கிறது என்னென்னா என் அசிட்டைல் கேலக்டோஸ் அமைன் அப்படிங்கிறத தான் வந்து நம்ம என் அல்லீல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் 
இதில் இருக்கக்கூடிய ஃபீனோடைப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்கா ஐஏ ஐபி அப்படின்னு இந்த இதை ஃபீனோடைப்ஸை சொல்லுவோம் ஐஏயும் ஐபியும் டாமினன்ட் கேரக்டர்ஸாக இருக்கும் ஐஏ வந்து ஐபிக்கு கோ டாமினண்ட்டாக இருக்கும் ஐபி வந்து ஐஓக்கு கோ டாமினண்ட்டாக இருக்கும் ஆனால் ஐஓ அலியில் வந்து நம்ம ரெசிவ் கேரக்டர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அண்ட் தென் ஏபி பிளட் குரூப்பில் இருக்கிற இது ஏபியில் வந்து ஏ பிளட் குரூப்பில் இருக்கிற அந்த என்சைமும் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் பி பிளட் குரூப்பில் இருக்கிற என்சைமும் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஆனால் இங்கே ஆன்டி ஏ ஆன்டி பி வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்காது அதனால தான் இதை நம்ம யூனிவர்சல் ரெசிபியன்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் ரீசஸ் ஆர் ஆர்ஹெச் ஃபேக்டரை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஆர்ஹெச் ஃபேக்டர் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஆன்டிஜன் எரித்ரோசைட்ஸில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கக்கூடிய ஆன்டிஜனை தான் நம்ம ரீசஸ் ஃபேக்டர் ஆர்ஹெச் ஃபேக்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆர்ஹெச் ஆன்டிஜன் எங்கே ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு சர்ஃபேஸ் ஆஃப் எரித்ரோசைட்ஸ் எரித்ரோசைட்ஸ் அப்படின்னா ஆர்பிசிஸ் இதை தான் வந்து நம்ம எரித்ரோசைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த ஆர்பிசியோட சர்ஃபேஸஸில் தான் வந்துட்டு ஆன்டிஜன் ஆர்ஹெச் ஆன்டிஜன் வந்துட்டு ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்குது இந்த ஆர்ஹெச் ஆன்டிஜனை டிஸ்கவர் பண்ணது யாருனா ஒன்று வந்து கார்ல் லேன்ஸ்டைனர் இன்னொன்று வந்து அலெக்சாண்டர் வேனர் இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டியில் ஒரு ஃபேக்டர் ஆர்ஹெச் ஃபேக்டரை வந்து டிஸ்கவர் பண்ணாங்க இவங்க எதில் இதை ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு டிஸ்கவர் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க ஒரு மங்கி ரீசஸ் மங்கின்னு சொல்லக்கூடிய மங்கியில் தான் டிஸ்கவர் பண்ணாங்க அதோட சயின்டிஃபிக் நேம் தான் மெக்காக்கா ரீசஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மங்கியில் டிஸ்கவர் பண்ணாங்க மெக்காக்கா ரீசர் அப்படிங்கிறது ரீசஸ்ங்கிறது சாதாரணமாக நம்ம பார்க்குற இந்த மங்கியை தான் நம்ம மெக்காக்கா ரீசஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அதுக்கப்புறமா தான் இந்த ஆர்ஹெச் ஃபேக்டர் ஹியூமன் பீயிங்ஸில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி டிஸ்கவர் பண்ணாங்க ஆர்ஹெச் ஃபேக்டர் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்கா ஆர்ஹெச் ஃபேக்டர் இஸ் ரெஃபர்ஸ் டு இம்யூனோஜெனிக் டி ஆன்டிஜன் ஆர்ஹெச் ஃபேக்டர் அப்படிங்கிறது இம்யூனோஜெனிக் டி ஆன்டிஜன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறான் இந்த பிளட் குரூப் சிஸ்டத்தில் பேஸ்ட் ஆன் த அந்த டி ஆன்டிஜன் அண்ட் இண்டிவிஜுவல் ஹேவிங் டி ஆன்டிஜன் யாருக்கு டி ஆன்டிஜன் இருக்கோ அவங்கள டி ஆன்டிஜனை பேஸ் பண்ணி ப்ரெசென்ட்டாக இருந்துச்சுன்னு சொன்னாக்க அவங்கள ஆர்ஹெச் டி பாசிட்டிவ் ஆர்ஹெச் பாசிட்டிவ் அப்படி பர்சன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பேஸ்ட் ஆன் த ப்ரெசன்ஸ் ஆர் ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் த ஆன்டிஜன் அதை வச்சு நம்ம டூ கேட்டகரியாக டிவைட் பண்ணுறோம் ப்ரெசண்டாக இருந்துச்சுன்னா ஆர்ஹெச் டி பாசிட்டிவ் ஆர்ஹெச் பாசிட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆப்சண்டாக இருந்துச்சுன்னா ஆர்ஹெச் டி நெகட்டிவ் ஆ பிளட் குரூப் நெகட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லுவோம் ஆர்ஹெச் ஃபேக்டர் அப்படிங்கிறதும் ஒரு டாமினன்ட் ஃபேக்டர் தான் ஆர்ஹெச் பாசிட்டிவாக இருந்தால் அவங்க வந்து டாமினன்ட் ஆர்ஹெச் நெகட்டிவாக இருந்துச்சுன்னு சொன்னாக்க அவங்க வந்து ரெசிவ் கேரக்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆர்ஹெச் பர்சன் வந்து எக்ஸ்போ வென் வென் ஆர்ஹெச் பர்சன் எக்ஸ்போஸ் டு ஆர்ஹெச் பாசிட்டிவ் பிளட் செல்ஸ் மீன்ஸ் இந்த ஃபஸ்ட் டைம் தே ப்ரொடியூஸ் ஆன்டிடி ஆன்டிபா ஆன்டிபாடிஸ் முதல் முதல்ல செகண்ட் டைம் பார்த்துட்டு வந்துடலாம் ஆர்ஹெச் நெகட்டிவ் பர்சன் வந்து ஆர்ஹெச் பாசிட்டிவ் பர்சன் வந்து ஆர்ஹெச் நெகட்டிவ் பிளட்டை ரிசீவ் பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்கு எந்த எஃபெக்டுமே இருக்காது ஆனால் ஆர்ஹெச் பாசிட்டிவாக நெகட்டிவாக இருக்கிற ஒரு விமன் அவங்களோட பாடியில் ஆர்ஹெச் பாசிட்டிவ் பிளட் செல்ஸ் உள்ளே வந்துச்சுன்னா அவன் ஃபஸ்ட் டைம் அவங்க பாடியில் ஆன்டி டி ஆன்டிபாடிஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் இன்கம்பிட் இதை வந்து நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிளோட பார்க்க போகிறோம் இன்கம்பிட்டபிலிட்டி ஆஃப் ஆர்ஹெச் ஃபேக்டர் எரித்ரோ பிளாஸ்டோசிஸ் ஃபீட்டாலிசிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இங்கே வந்து ஆர்ஹெச் நெகட்டிவாக இருக்கிற ஒரு விமனோட பிளட் செல் ஒரு விமன் இருக்காங்க அவங்களோட பிளட் குரூப் என்னென்னா ஆர்ஹெச் நெகட்டிவ் அவங்க வந்து மேரிடு மென் அந்த மென்னோட பிளட் குரூப் வந்து ஆர்ஹெச் பாசிட்டிவாக இருக்குது இப்போ இ உங்களோட சைல்டை கேரி பண்ணும்போது அந்த சைல்டுக்கு ஆர்ஹெச் பாசிட்டிவாக இருந்துச்சுன்னு சொன்னாக்க அங்கே வந்து ரியாக்ஷன்ஸ் நடக்குது எப்படி ஆர்ஹெச் பாசிட்டிவாக இருக்கும்போது அந்த சைல்டுக்கு வந்து விமன் வந்து நெகட்டிவாக இருக்கும்போது அந்த சைல்டுக்கு வந்து பாசிட்டிவாக இருக்குது இருந்தது அப்படின்னு சொன்னாக்க டியூரிங் ஃபஸ்ட் சைல்டு பர்த் சைல்டு பர்த் ஆகும்போது அந்த பிளட் வெசல்ஸ் எல்லாம் வந்து டேமேஜ் ஆகுது அதே சமயம் மதரோட இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து அந்த ஆன்டிஜனை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுது உடனே மதரோட ஆன்டிஜன் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணதுனால மதர் வந்து அதுக்கு அகைன்ஸ்டாக ஆர்ஹெச் ஆன்டிபாடிஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க அந்த ஆன்டிபாடிஸ்க்கு பேர்
மதரோட பிளாசண்டா வழியா ஈஸியா கிராஸ் பண்ணி ஃபீட்டலோட பிளட் சர்க்குலேஷன்ல போய் என்ட்ர் ஆயிடுது அங்க போய் என்ட்ர் ஆன உடனே மதர் வந்து சென்சிடைஸ் ஆகி உடனே ஆன்டி டி ஏ வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆன்டி டி ஆன்டிபாடிஸை ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க மதர் ஆன்டி டி பாடிஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ற அதே சமயத்துக்குள்ள பிஃபோர் தட் சூன் ஆஃப்டர் சைல்டு வந்து டெலிவரி ஆயிடுது அதனால சைல்டுக்கு எந்த எஃபெக்டும் வர்றது இல்லை இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் சைல்டுக்கு மட்டும் எந்த எஃபெக்டும் இருக்கிறது இல்லை ஆனால் அடுத்தடுத்த சைல்டு ஆர்ஹெச் பாசிட்டிவ் சைல்டை அந்த மதர் வந்து கேரி பண்ணாங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க ரொம்ப ஷீ ப்ரொடியூஸ் ஆன்டிபாடிஸ் அகெயின்ஸ்ட் ஆர் சாண்டிஜன் இந்த மாதிரி நடக்காம இருக்கணுமா இருந்துச்சுன்னு சொன்னாக்க ஏன்னா இந்த ஆன்டிபாடிஸ் ஈஸியா ஃபீட்டல் பிளட் சர்க்குலேஷன்ல பிளாசண்டா வழியா கிராஸ் பண்ணிடுது அப்படி கிராஸ் பண்ணும்போது அவங்க அந்த சைல்டுக்கு ஹிமோலைட்டிக் ஜாண்டிஸ் ஹீம் அந்த பிளட் செல்ஸ் எல்லாம் வந்து ஆர்பிசிஸ கேரி பண்ணாம போயிருது அதனால அனீமியா வருது ஜாண்டிஸ் ஃபார்ம் ஆகுது இந்த டிசீஸை தான் வந்து நம்ம எரித்ரோ பிளாஸ்டோசிஸ் ஃபிட்டாலிசிஸ் ஆர் ஹிமோலைட்டிக் டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் ஹெச்டிஎன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஹிமோலைட்டிக் டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் இதை ப்ரிவென்ட் பண்ணணுமா இருந்தா இந்த எரித்ரோ பிளாஸ்டோசிஸ் ஃபிட்டாலிசிஸ் டிசீஸ் வராம ப்ரிவென்ட் பண்ணிக்கணுமா இருந்துச்சுன்னு சொன்னாக்க ஆர்ஹெச் நெகட்டிவ் மதர் ஆர்ஹெச் பாசிட்டிவ் சைல்டை கேரி பண்ணும் போதே அவங்களுக்கு ஆன்டி டி ஆன்டிபாடிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஜெக்ஷன் அதை வந்து அட்மினிஸ்டர் பண்ணணும் எப்போ கொடுக்கணும் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி எயித் வீக் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபோர்த் வீக் ஆஃப் த கேஸ்ட்ரேஷன் பீரியடில் இந்த இன்ஜெக்ஷனை அவங்க எடுத்துக்கணும் சூன் ஆஃப்டர் டெலிவரி குழந்த பிறந்த உடனே அவங்களுக்கு மறுபடியும் ஆன்டி டி வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேட் பண்ணணும் அப்படி அட்மினிஸ்ட்ரேட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க மதரோட பாடிக்குள்ளே தட் ஆன்டிபாடிஸ் வந்து பேசிவ் இம்யூனிட்டியை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அது வந்துட்டு ப்ரிவெண்ட் ஆன்டி டி ஆன்டிபாடிஸ் ஃபார்ம் ஆகாமல் அதை ப்ரிவெண்ட் பண்ணும் இதை வந்து எ அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய எல்லா ப்ரெக்னன்சிலையும் இதே தான் நம்ம ஃபார்ம் பண்ணிக்கணும் ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் எரித்ரோ பிளாஸ்டோசிஸ் ஃபிட்டாலிசிஸ் அப்படின்னா ஆர்ஹெச் நெகட்டிவ் மதர் வந்து ஆர்ஹெச் பாசிட்டிவ் சைல்டு கேரி பண்ணும்போது ஆன்டி டி ஆன்டிபாடிஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட் பண்ணணும் இதை எப்போனா டுவெண்ட்டி எயித் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபோர்த் வீக் ஆஃப் கேஸ்ட்ரேஷனில் கொடுக்கணும் சூன் ஆஃப்டர் டெலிவரி பண்ண உடனேயே ஆன்டி டி வந்து உடனே கொடுக்கணும் மூணு டைம் இப்படி கொடுக்கணும் அப்படி கொடுத்தாக்க மதருக்கு வந்து பேசிவ் இம்யூனிட்டி ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அது அந்த பேசிவ் இம்யூனிட்டி ஆன்டி டி பாடிஸ் ஃபார்ம் ஆகிறத வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணிடும் இதை வந்து அடுத்தடுத்த ப்ரெக்னன்சியில் அந்த விமைன் விமனுக்கு இதை அப்படியே வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் ஓகே இந்த பிளட் குரூப்போட நம்ம இன்னைக்கு லெசன்ஸை முடிச்சுக்கலாம் தேங்க்யூ